Hay características de personalidad que protegen a las personas de los acontecimientos vitales negativos, como son el gran sentido del compromiso, la fuerte sensación de control sobre los acontecimientos, apertura a los cambios de la vida y la interpretación de las experiencias estresantes y dolorosas como una parte más de la existencia. Ya estamos aquí de regreso en su programa Mente Abierta, un encuentro con la psicología. Nos acompaña la maestra Silvia Zuno y hablando acerca de un evento que se da, que se conoce como el, el trastorno por estrés postraumático. El estrés es un concepto de, que se acuñó de la física para hablar sobre la tensión, que después dentro de la biología y la psicología se ha llevado a hablar de una persona, todo mundo tenemos estrés. Pero hay dos categorías de estrés, el estrés patológico que nos incapacita, que nos moviliza, que nos paraliza y, y el estrés, el eustrés, que es el estrés que nos lleva a buscar soluciones para resolver nuestros problemas. Dentro de ese estrés patológico se encuentra, maestra, el estrés postraumático. Eh, al hablar de, de estos desastres, al hablar de las catástrofes, eh, ¿Qué otros mecanismos de defensa? Por ejemplo, yo recuerdo cuando las explosiones del uh -huh. 22 de abril, que fue un evento que marcó mucho, de, hoy todavía hay gente con estrés postraumático en las etapas de aniversario. Uh -huh. Justamente por ahí quisiera irnos, uh -huh. ¿qué puede deteriorar el curso normal de un, est de un estrés que la persona se va sobreponiendo? Sí, por ejemplo, cuando no se interviene eh, de esta manera en estos tres, seis primeros meses, se van acumulando, va segregando mucho, mucho coraje, mucho desajuste emocional, muchos trastornos incluso afectivos por las pérdidas que se tuvieron. Cuando no se cierran los duelos, no se cierran ciclos, hay circunstancias muy abiertas y se, al acumularse estas circunstancias son más dolorosas si, se sigue, si sigue habiendo pérdidas. Y tenemos a pérdidas a diario de todo tipo. Tenemos que hacer los cierres de cada una de esas pérdidas, ya sea por medio de decirle adiós o podernos despedir, pero a veces es tan difícil porque son seres queridos, donde hay emociones y afectos. Hay tanto afecto como en este caso también hay mucho dolor y mucho coraje porque fueron por circunstancias que se pudieron prevenir y no sucedieron. ¿Quiere decir esto que una tormenta, una tromba, un temblor, es más fácil que la gente se recupere ¿A cuando hubo negligencia donde intervino la mano del hombre? A veces son casi iguales, pero en, en circunstancias en donde se va a dirigir socialmente un culpable, claro. puede haber mucho más coraje. En circunstancias de, de desastre, el coraje es por la pérdida de, de, por ejemplo, de cosas que durante muchos años ellos, o la gente afectada, estuvieron construyendo sus casas, todo, hasta animales, porque hay vínculos con animales. Cuando esto sucede también hay coraje, porque durante toda una vida es, este, se, se ahorró, se trabajó y lo pierden de la noche a la mañana. Entonces es un coraje que no se puede dirigir tanto una persona a una circunstancia, sino a veces hacia sí mismo. Y a veces eso también es más, más, más doloroso. Así es. Este, este, esta situación es donde algunas veces, como bien lo comentan, ¿no? Eh, se da una situación donde uno se le genera una pérdida y algunas veces, bueno, tiene que ver con desastres, algunas veces tiene que ver con alguna negligencia, uh -huh. alguna situación de violencia, etc. Y que, bueno, al, al individuo comienza, comienza a afectarlo. Este, sin embargo, también, cuando es una, alguna situación en la que la persona puede despedirse eh, y se da este, este proceso, este cierre, uh -huh. pues la persona puede tomarlo como yo tranquila. Pero, ¿qué pasa cuando se da una pérdida y en esa pérdida hay incertidumbre? Ya vemos, por Ajá. ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tenemos algún familiar que vive en Estados Unidos y de repente observamos que hay un desastre por allá. Ajá. No tenemos comunicación, no sabemos qué ha pasado, no se comunican con nosotros, no se nos reporta Ajá. nada. ¿Qué pasa con la persona? Eh, llamamos a veces estas pérdidas ambiguas Ajá. porque a veces no se recuperan. Son los niños perdidos, son los parientes que nunca volvemos a saber de ellos, Ajá. son las personas que se fueron y nunca regresaron. Esta pérdida ambigua es más desgastante uh -huh. porque no existe un cuerpo a quien llorarle, no existe una referencia de muerte o un certificado de función. Y estas pérdidas ambiguas tardan mucho más en, en sanarse porque no se encontró un, un objeto para poder ahí despedirse. Uh -huh. Yo recuerdo en esta situación que ocurrió en Pasta de Conchos, uh -huh. en, en las minas en Coahuila, donde los mineros lamentablemente 
eh, fallecieron y nunca pudieron sacar los cuerpos, las personas se habían hecho ya el ánimo de que habían muerto, pero lo que querían era poder realizar todos los servicios funerarios, espirituales, despedirse. Sí. ¿Qué sucede o de qué manera la psicología uh -huh. puede ayudar cuando no hay un cuerpo, todos esos rituales? Uh -huh. ¿Se puede hacer algo de simbolización? Sí, este, se llaman rituales representativos. Uh -huh. Se puede representar, por ejemplo, un hijo que se fue en un... Eh, alguien que se perdió porque se fue en el arroyo y nunca se recuperó uh -huh. el cuerpo. Entonces, se trabaja sobre todo la pérdida. Eh, no se trata de manejar el hecho de que ya no va a volver, porque también no sabemos qué pasa. Uh -huh. Entonces, sí que cierra el ciclo momentáneo y temporal por medio de un ritual que le llamamos, que pueden ser flores, que pueden ser plantar cosas que le recuerden la vida de la persona que falleció. ¿Escribir, que, despedirse? Eh, sí, por medio de la narrativa se puede empezar a trabajar la escritura por cartas, de dedicarle cartas a esa pérdida ambigua, que a lo mejor puede volver o no puede volver, pero el hecho también de escribir la carta pasa lo que viene siendo el recuerdo del corazón, de la emoción hacia, el ser, hacia la mente, hacia el cerebro, lo trabaja, lo procesa y lo plasma en letras y lo simboliza en palabras. Entonces, todo este proceso me ayuda a procesar y también a darle un sentido a que puedes regresar, no puedes regresar, pero ya lo estoy procesando. Lo más importante de las pérdidas y dolores es procesarlo. Fíjense usted, el Colegio de Psicólogos de Distritos Bravos en Chihuahua han tenido que reforzar los programas de atención y apoyo tanatológico uh -huh de aquellas familias que perdieron al hijo. Uh -huh. Y en este caso había madres que se oponían uh -huh. a regalar las pertenencias. Algunos cerraron el cuarto donde el hijo dormía. Algunos hermanos se sintieron muy resentidos porque la mamá jamás volvió a ser igual. ¿Y qué pasa en esto? ¿Una intervención familiar sería recomendable? Sí, por medio de la, la metodología colaborativa nos permite colaborar en, en conversar el suceso con los familiares, con las personas afectadas y al empezar a hablarlo se hace la cura por la palabra, pero también la conversación. Se conversa cómo cada uno vivió el evento y cómo también cada uno le da o le encuentra una solución. Cada quien tiene su solución creativa para el cierre, pero es un proceso largo. Un proceso en donde todos deben colaborar y estar de acuerdo y también confluir en soluciones adecuadas. ¿Qué importancia es esto, no? De que no existen uh -huh. fórmulas establecidas no. pa para esta situación uh -huh. de, de manejar este, estos duelos, en el sentido de que va a haber personas que tal vez sea mucho más complicado sí. y va a haber personas que, que tal vez en dos, tres días, bueno, ya pueden comenzar a reactivar actividades de su vida cotidiana, este, valga la redundancia, este, pero conocer a la persona, ¿no? Lo que hace un momento mencionaba, esa capacidad de escuchar sí. a, a, a quien necesita ese desahogue emocional, uh -huh. a quien necesita de momento expresar este, lo que está sintiendo para saber de qué manera, en este caso el apoyo tanatológico, uh -huh. el apoyo terapéutico, pueden empezar a guiar hacia dónde va, en este caso, Así es, la, escucha, trabajo, la ¿no? escucha activa, pero no juzgando a la persona, sino uh -huh. nada más prestándole los oídos para después, si persiste esta situación, pues sí, derivarlo a un profesional donde va a trabajar el duelo, eh, el dolor, todas uh -huh. estas fases de duelo que comienzan siempre con este proceso de negación muy natural, pero que el terapeuta va a ir, ir enfrentando sanamente el coraje, la ira, para después empezar a hacer un acuerdo o una solución del sí, duelo. Sí, la aceptación. Exactamente, pero esto es un proceso muy largo en ocasiones. A veces se puede resolver, las pérdidas de cosas siempre son recuperables y hay que darle un sentido de realidad a las personas cuando son pérdidas materiales. Uh -huh. Pero las pérdidas de vida son las más dolorosas y profundas, no es tan fácil despedirse. Me gustaría conocer su opinión, eh, maestra. Fíjense que en este estudio de investigación que se hizo con damnificados del 22 de abril en colaboración con la Universidad de Barcelona, eh, se veía que la mujer manejaba más rápido el duelo que el varón. Uh -huh. ¿Qué puede influir? ¿Serán aspectos culturales? In, incluso poblaciones. Las sí. poblaciones eh, de recursos un poquito más, bueno, más limitados eh, viven un desastre diario, que es el estar recuperándose de, esta, de que no se tiene para el gasto, de que ya se enfermó el hijo y no se tiene. Son pequeños desastres, pero si los vamos resolviendo en el momento, no nos van a espantar los, los los que son más grandes. Uh -huh. En las mujeres, en la cuestión de género, las mujeres somos muy resilientes, eh, somos muy aguantadoras las mujeres mexicanas porque culturalmente así nos criaron. Entonces, esa capacidad resiliente de sobreponernos a cualquier situación de catástrofe es como una garantía cultural. Entonces, eh, el resultado siempre es así. A mí me llamaba uh -huh. la atención, Jorge, como maestra, uh -huh. cómo la mujer podía llorar con facilidad 
¿Cómo las mujeres no les costó trabajo eh, conseguir hogares sustitutos? Uh -huh. Y el varón lloraba, pero lloraba en la noche, ah, no sí. quería pedir ayuda, se hacía el fuerte. Y que esto puede llegar a complicar, ¿no? Uh -huh. Esta, esta uh -huh. condición como de orgullo, ¿no? Y que también es parte uh -huh. de lo que hablábamos en el corte pasado relacionado con esta cuestión cultural, ¿no? Sí. Esta cuestión cultural y que, bueno, pues algunas veces... Este sí nos tiene Limitado. eh, limitados, efectivamente, <risa> al género masculino. Vamos a continuar abordando esta temática. Eh, puedo, usted puede hacernos llegar sus preguntas, comentarios, sus experiencias relacionadas con desastres, relacionadas, relacionadas con duelos no cerrados, al teléfono 3030-5307, está apareciendo actualmente en pantalla. Vamos a una pausa, regresamos aquí en Mente Abierta. <risa> 